Değerli öğrencilerim, herkese detay eğitim kurumlarından merhabalar. Ben Mustafa Akko Hoca. Yeni bir videomuzda tekrar sizinle buluştuk arkadaşlar. Arkadaşlar e, sayfa 158'de kalmıştık. Bugün inşallah sayfa 158 yapacağız. Ve testimizi de yaptıktan sonra ünitemizi ve dolayısıyla da kitabımızı da bitirmiş olacağız arkadaşlar. İnşallah. Okey arkadaşlar vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Güzel kelimelerimiz var. Onları da bir hatırlamış olacağız. Aktivitelerimizi de yapmış olacağız. Okey. Read the text. Last month we had an election in our school for the class president. Ha, ne yapmışız arkadaşlar? Biz diyor geçen ay we had an election bir seçim yaptık sınıfımızda e, okulumuzda özür dilerim. For the class president yani sınıf başkanlığı için bir seçim yaptık. Ne zaman? Geçen ay. Okay. There were three candidates. Ne varmış arkadaşlar? Üç tane candidate. Hadi hatırlayın bakalım. Neydi candidate? Başkanlık, e, sınıf başkanlığı için 3 tane ne olabilir? Tabii ki aday değil mi? Candidates. 3 tane aday vardı sınıfımızda. Ben Jacob was the most powerful candidate. Ha, ben Jacob kim neymiş arkadaşlar? Most powerful, en güçlü adaydı. Neden? Çünkü his speech, speech neydi? Hani e, böyle başkan adayları kampanya dahilinde, dahilinde e, ne yaparlar sık sık? Değil mi? Çıkıp sık sık böyle insanlarla konuşurlar değil mi? Yani o konuşmanın içinde e, mesela mevcut mevcut durumun varsa negatif yönleri bunlardan bahsederler. Kendi e, vaatlerini dile getirirler değil mi? Bir konuşma yaparlar. Speech neydi? Konuşma. Hı -hı. Because his speech was very good so he impressed all his classmates. Evet. Konuşması çok iyiydi. Bu, şey, bu nedenle de impress etkilemek, impress, etkilemek, değil mi? All his classmates, bütün sınıf arkadaşlarını da etkiledi, değil mi? Hatta size bir kelime de hatırlatayım. Impressive diye bir kelime var, değil mi? Impressive. Impressive. Ne demekti? Etkileyici. Mesela binalar, arabalar, işler, böyle daha çok cansız varlıklarla alakalı etkileyici derken biz impressive kullanıyorduk, değil mi? Ya yani bir işin bir konuşmanın, bir yapılan mimari bir eserin, herhangi bir eserin etkileyici ol, etkileyici olduğunu söylerken impresif kullanıyorduk. Okay. He was confident. Özgüveni vardı. Kendine güveni demek. Confident. Kendine güvenen, özgüvenli olan demek. And he gave reasonable promises. Reasonable, mantıklı. Bakın ben buraya yazmıyorum. Kalemim çok kalın olduğunu ama siz lütfen oraya yazın arkadaşlar. Reasonable, mantıklı. Promise, söz. Ne Ne yapmış? İnsanlara mantıklı sözler vermiş değil mi? Üzerinden üstesinden gelebileceği, gerçekleştirebileceği mantıklı sözler vermiş. Okay. Everyone was influenced by his speech. Herkes onun konuşmasından influence etkilenmek demek. O zaman herkes onun konuşmasından etkilenmiş arkadaşlar. Okay. Influence etkilenmek. E hocam üstte de zaten impress diyor de etkilemek. Olur mu? Olur tabii arkadaşlar. Buradaki impress ile buradaki influence aslında yakın anlam. Evet dikkatinizden e, kaçmamıştır diye düşünüyorum. The second candidate ikinci aday was Elliot Bright. Elliot Bright'mış arkadaşlar ikinci adayımız. He was very kind, çok kibar and nice to everyone. Herkese karşı çok iyi ve kibar bir insanmış. He bribed the class. He bribed the class. Ne yapmış arkadaşlar? Sınıfa rüşvet getirmiş. Yani rüşvet vermiş. Bundan bahsediyor değil mi? Bribe. Hatırlayın bir önceki e, videomuzdan ve yaptığımız e, önceki aktivitelerden arkadaşlar. Bribe neydi? E, rüşvet vermek. He promised to bring a lot of things to us. Bize bir sürü şey getireceğini promise söz verdi. Aa, aslında bu arkadaşlar tabii ki seçimin ruhuna aykırı bir şey. Yani e, insanların tabiri caizse e, maddi eksiklerinden yararlanarak veya onlara maddi menfaatler sa sağlayarak seçimlerini e, sizden sizden taraf yapma, yapma, yapmalarını sağlamak aslında yanlış bir şey değil mi? Siz e, elinizden geldiği kadar nezaketinizi göstereceksiniz değil mi? Ama e, söz vereceksiniz fakat hani üst tarafta ne yazıyordur? Reasonable promises yani e, mantıklı sözler vereceksiniz. Bu tarz böyle e, rüşvet kabilinden şeyler aslında seçimlerin ruhuna aykırıydı. Bu da ondan bahsetmiş zaten. He bribed class sınıfa yani rüşvette bulunmuş. 
e, rüşvet vaat etmiş gibi bir şey yani sanki böyle. Değil mi? He promised to bring a lot of things us. Bize birçok şey getireceğine söz vermiş. Okey. Ne demiş? It was unbelievable. İnanılmaz bir şeydi. Ama ben buradan arkadaşlar tabii ki hani unbelievable derken e, unbelievable'ın pozitif anlamı da var. İnanılmaz derken. Ama ben buradan arkadaşlar tabii ki negatif e, yorumluyorum. Yani inanılmaz. Aslında kabul edilemez bir şey gibi diyor. Okey. Geldik son e, adaya. Kimmiş arkadaşlar? Jim O'Brien. Jim O'Brien was our last candidate. Bizim son adayımızdı. He was very arrogant. Oo, arrogant. Arrogant. Kibirli. Değil mi? Kibirli. He said I am the best person for this job. Bu iş için en iyi insan benim. Değil mi arkadaşlar? Bu iş için en iyi insan benim. Aslında kitap bize çok güzel bir e, mesaj göre değil mi? Hani en iyisi benim, bunu bir tek ben yapabilirim falan filan diyen arkadaşlar. Çünkü sözlerle, sözlerle aksiyonlar arasında bazen fark olabiliyor. Dolayısıyla bunun bu arkadaşın böyle söylemesi onun e, kibirli bir olduğunu gösterir mi? Evet arkadaşlar bence de gösterir. He crit- Sadece bu mu? Bakın devamlı ne diyor? He criticized other candidates severely. Oo, bakın other candidates. Other candidates. Diğer adayları severely. Yani sert bir şekilde. Criticize. Eleştirmek. Diğer adayları sert bir şekilde eleştirdi, durdu diyor. Everyone found him irritating. Herkes onu nasıl buldu? Irritating. Değil mi? Biz bunu Türkçe'de de kullanıyoruz. Irrite edici. Yani, yani arkadaşlar itici. Irritating. İtici. Herkes onu itici bulmuş. Okey. Bu kelimeleri arkadaşlar sık sık uyardığım gibi lütfen ee, tek tek yanlarına, sağlarına, sollarına, boşluklara yazın arkadaşlar. Okey. Herkes onu irritating. İtici bulmuş. Neden? Çünkü hem diğer adayları other candidates. Diğer adayları severely. Sert bir şekilde kritize, kritize etmiş. Yani eleştirmiş. Değil mi? Hem de ben en iyisiyim, ben en iyisiyim, ben en iyisiyim demiş. Demek ki bu arkadaş arrogant, kibirli değil mi? Okey. Aslında insanlara karşı gayet arkadaşlar e, kibar, nazik, efendi olmak lazım. Okey. Sonuncusu. Son paragrafımız. As it was expected. Expect, ummak demek. Ne diyor? Yani umulduğu gibi, beklendiği gibi at the end of the election, at the end of the election, Seçimin sonunda Ben Jacob got the most votes and became the classroom president. Ben Jacob kardeşimiz yani şu birinci kardeşimiz arkadaşlar e, en çok oyları o aldı ve sınıfımızın da başkan oldu. Okey arkadaşlar zannedersem zannedersem metnimiz anlaşıldı. Kelimelerin de üzerinde durduk arkadaşlar. Okey geçelim geçelim e, hemen sorularımıza. Okey arkadaşlar kısa sor, kısa cevaplar vereceğim. Kısa cevaplar vereceğim ki e, hemen arkadaşlar ünitemiz te- testlerimize geçelim ve bitirelim. Demiş ki when did they have an election for the class president? Bakın when demiş. Ne zaman? Seçim. Sınıf başkanlığı için seçim ne zaman yapıldı? Zaten metnin en başında var arkadaşlar. Last month. Arkadaşlar sadece last month demem yeterli. Okay. Ha, ben böyle yapacağım. İsteyenler daha uzun yapabilirler ama ben böyle yapacağım arkadaşlar. Eee Ha yani siz isterseniz mesela şunu da yapabilirsiniz yani. They had. Çünkü ikinci hale çevireceğim. They had last month yeterli. 2. How many candidates were there in the class? Sınıfta how many? Kaç tane aday vardı arkadaşlar hatırlayın. Evet. There were three candidates değil mi? Candidates. Üç tane vardı artık arkadaşlar. Hatırlarsanız zaten şurada da yazıyor. Okay. Üçüncüsü. Why was Ben Jacob the most powerful candidate in their class? Sınıftaki e, Ben Jacob sınıftaki adaylar arasında neden most powerful'du? En güçlü soydu arkadaşlar. Evet bir yorumunuz var mı? Bunun birkaç sebebi vardı değil mi? Tek bir şey olamaz sadece ama ne olabilir? Hadi bakalım. Ama yani buradaki değil mi? Buradaki most powerful ifadesinden sonra dediği şey arkadaşlar his speech was very good mesela değil mi? Because because his speech was very good dememiz yeterli arkadaşlar. 4. What was Elliot Bright like? Peki Elliot Bright nasıl bir adamdı? Hatırlayalım. 
Hani şu e, sınıfa rüşvet teklif eden, rüşvet veren değil mi? Promis, rüşvet sözü veren. Bu arkadaşımız nasıl bir adamdı size göre? Hı hı. Ama yani şunu soruyor. Hani e, nasıl bir derken. Tabi biz şunu al almak zorundayız. Kind and nice değil mi? He was. He was. Kind and nice. Evet. Çünkü bu sorunun arkadaşlar karşılığı bu. Yani orada e, mesela rüşvetle alakalı şöyle kötüydü böyle kötüydü demiyor. Nasıldı diyor. Orada nice. E, kind ve nice demiş. Tamam. Biz de onu yazdık. Yeterli. Okay. Why did everyone find Jim O'Brien irritating? Neden herkes O'Brien'i itici buldu? Hatırlayın. O sonuncu aday. Neden herkes itici buldu? Çünkü çünkü Arrogant da değil mi? Çünkü o şeydi, e, kibirliydi. Because he was arrogant. Evet, o arkadaşlar iticiydi. Okey. E, özür dilerim, o kibirliydi. Bundan dolayı da herkes onu itici buldu. Okey, true false'ları hemen geçelim mi arkadaşlar? Evet, hemen geçelim. Okey, ne demiş? They had a graduation party in their school last month. Geçen ay sınıf okullarında graduation party. Yani graduation party mezuniyet partisi demek. Bunu mu verdiler? Hayır tabii ki değil mi? O zaman false. Elliot Bright gave the, gave the best speech. En iyi konuşmayı best speech. En iyi, en iyi konuşmayı Elliot Bright mı verdi? Hayır değil mi? En iyi konuşmayı en çok oyu alan e, Ben Jacob veriyor. Değil mi? Dolayısıyla bu da false. Jim O'Brien was very proud of himself. Jim O'Brien çok gururluydu. Evet doğru. Çok gururlu arkadaşlar. Çünkü hatırlayın herkesi eleştiriyor ve en iyisi benim diyor. Dolayısıyla bu arkadaş çok gururlu bir insandır. Very proud. Gururlu. Proud of himself. Çok gurur duymak demek. Kendisiyle ama başkasıyla değil. Dört. Elliot Bright gave incredible promises. Yani e, inanılmaz sözler verdi. Evet. Unbelievable. Incredible. İkisi zaten eş anlam. Unbelievable. Incredible. O zaman doğru arkadaşlar değil mi? Okay. Ben Jacob won the election. Seçimi kim kazanmıştı? Evet. Ben Jacob kazanmıştı. O zaman bu da... Turu arkadaşlar. Okey. Arkadaşlar geldik testimize. Hadi bakalım başlayalım. Bir. Aşağıdaki görsele göre. Aşağıdaki görsele göre. Doğru seçeneği şartlayınız. Ne yapıyor arkadaşlar? Bu konuşan kim? Voter, e, candidate, chairman, prime minister. Hangisi mantıklı gelebilir arkadaşlar? Mesela voter seçmen. Seçmenle alakalı bir şey yok. Chairman, başkan. E, bu başkansa bunlar kim oluyor? Değil mi mesela? E, Prime Minister, başbakan. Başbakan olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Bence en mantıklı arkadaşlar. Değil mi? Ha, şu arkadaş adayları tanıtıyor değil mi? Evet. En mantıklısı candidate. Okay. Ki aşağıdaki görsele göre cümleyi tamamlayan seçeneği işaretleyiniz demiş. Put the paper into the... Şu kutunun adı neydi? Bakın kutu deyince zaten kutu anladınız. Evet. Ballot box. Değil mi? Seçim kutusuydu. Hı hı. Yani bizim o e, resimde de gördüğünüz gibi hani zarflara attığımız o kutu. Okay. E, ne var? Ha şu B, B, bir B şıkkını hatırlatayım. Polling booth. O da neydi? Seçim kabine değil mi? O hani içine gidip herkesten gizli adayınızı işaretlediğiniz, mührünüzü bastığınız kabin. Değil mi? Okullarda böyle veya başka kurum veya kuruluşların içinde seçim günü kurulan kabinler. Okay. 3. Cümle itamlarının doğru seçenek demiş. We had a or an blah blah in our school. I became the school president. Okulumuzda ne yaptık da ben okul başkanı oldum? Ne yaptık? Tabii ki election yaptık arkadaşlar. Parti yaptık, başkan oldum olmaz. A gitti. Piknik yaptık başkan oldum. O piknikle başkan olsa ben şimdiye kadar her sene başkan olmuştum değil mi? O da olmaz. Exam sınav yaptık ben başkan oldum. O <gülüyor> da mantıklı değil. Konumuzla alakası olan kelime tabii ki election yani seçim. Okey arkadaşlar. 4. Demiş ki diyaloğu tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. Bla bla bla is your 
Candidate. Hmm. Adayın adayın kim diyecek değil mi? O da Jim Brown diyecek değil mi? E, kim kim kelimesinin karşılığı ne? Evet. Tabii ki Bursa. 5. You blah blah prepare a speech for the election campaign. Ha bu da arkadaşlar. Ya arkadaşlar do are bunlarla işimiz yok zaten bu soruda. E, prepare bakın herhangi bir ing ve to tak salmamış. O yüzden zaten cv'de olmaz mantıksız. E, bir seçim kampanyası için arkadaşlar bir konuşma hazırlamalısın değil mi? Hazırlasan iyi olur değil mi? Okey o zaman bu da A arkadaşlar. Geldik 6'ya. Aşağıdaki görsele göre doğru seçenek nedir arkadaşlar? Bu gördüğünüz ne arkadaşlar? Gördüğünüz ne? Slogan mı? Sticker. Yapışkan kağıtlar mı? Poster mi? Flyer mı? Ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki. Değil mi? Tabii ki posterler. Evet. Geçtik. Bir sonraki sayfaya. 7. Diyaloğu tamamlayan seçeneği işaretleriniz. What does election mean? Election ne demekti? Bakın çok defa söyledik bunu. Election seçim demekti. Ama bunun tabi İngilizcesi ne? Hatırlayın bakalım. Hani bir, bir, bir ara bahsetmiştik. Seçme işlemi. Seçme e, hareketi. Değil mi? E, aha. Seçme işlemi işte. O zaman C. Ama bence arkadaşlar bakın. Bence burada A, B ve D'nin de anlamlarını yani onlara denk gelen kelimeleri bence yazalım. Neden? Çünkü hatırlamış olacağız. Bakın diyor ki A person who wants to be elected a particular position. Hatırlayın. Özel bir pozisyon için seçilmek istenen eleman kimdi? Candidate. Değil mi? Threatening each person equally a corn law. Yasaya göre herkese eşit bir şekilde eşit. Equally eşit bir şekilde treat davranma. Herkese her insana yasaya göre eşit bir şekilde davranma. Neydi arkadaşlar? Adalet değil mi? Bu neydi? B neydi? Fair. O hatırlayın bu, bu kelimelerin olduğu sayfayı. C zaten söyledik. Election. Okay. D. An organized action. Organize bir aksiyon. Ne yapmak için? Achieve. Achieve neydi? Başarmak. Neyi? A special aim. Özel bir, özel bir amacı başarmak. Yerine getirmek için organize bir aksiyon neydi? Hadi bakalım. Tabii ki campaign. Evet. Kampanyaydı değil mi? Organize bir aksiyon. Okey. 8. Aşağıdaki görsele göre cümleyi tamamlayan doğru olan seçeneği işaretleriniz demiş. Albert became the class blah blah at the end of election. Seçimin sonunda Albert sınıfın nesi olabilir? Bak seçimin sonu diyor. And. Seçimin sonunda adayı olamaz. Seçim bitmiş çünkü. Seçmeni olamaz. Sınıf arkadaş olamaz. Başkanı olur tabii ki değil mi arkadaşlar? Seçimin sonu gelmişse arkadaş da zaten zaferini kutlamış. Bakın resimde sınıfın nesi olabilir? Başkan olabilir. Okey. 9. Aşağıda karışık olarak verilen cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralandığı için ne işaretleyiniz demiş. Okey. 9. Ne olabilir? Hadi bakalım. Okey. Ha bak burada bir why var. Burada da bir who var. Bakalım ben ilk bunlar gözüme çarptı. Who is your candidate? Sen adayın kim? Bak bu olabilir evet. Değil mi? Adayım kim? Mehmet. Yani Alex. Alex benim adayım. Okey. Mantıklı. Sonra demiş ki neden peki o senin adayın? Çünkü o İyi huylu ve çalışkan birisi. Evet arkadaşlar o zaman 3 ile başlıyoruz. 3'ün cevabı 1. 3 1 gittik şimdi. 3 1. Sonra tekrar soru sordu. Neden o senin adayın? 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 D şıkkı oldu arkadaşlar. 10. Aşağıdaki metinde seçeneklerden hangisinin cevabı bulunmamaktadır? Evet bu biraz okumamız gereken arkadaşlar bir soru. Daha doğrusu dikkatli okumamız gereken bir soru. Bakın. We had an election for the class presidency yesterday. Dün. Bakın önemli noktanın üzerinde duruyorum. Dün. Ne yapmışız? Bir sınıf başkanlığı seçimi yapmışız. Okey. We selected our class president. Ve sınıf başkanımızı seçtik. Select seçmek demek. There were three candidates. Üç tane aday vardı. Bak bu da önemli. Çünkü bunlar alakalı soru gelebilir. Martha was my candidate. Martha benim adayımdı. And she became the class president. Ve benim adayım Martha. Aynı zamanda sınıf başkanı da oldu. Okey kısa bir şey zaten. Hadi bakalım. When did they select their class president? Ne zaman arkadaşlar kendi sınıf başkanlarını seçtiler? Bunun cevabı var. Çünkü yesterday. 
Seçim ne zaman olmuşsa o gün seçmişlerdir. O zaman bunun cevabı var. Bu gitti. Who became the class president? Sınıf başkanı kim oldu? Marta zaten. Bu da gitti. Where was the election? Aa, seçim neredeydi? Ay, bakın bunu yazmıyor arkadaşlar. Bir bakalım yine de. How many candidates were there? Kaç tane aday vardı? 3 tane vardı. Bu da var. Evet. Bakın arkadaşlar. Aklınıza hemen şu gelebilir. İyi de hocam. Yani sınıf başkanlığını bizim evimizde seçme ihtimalleri yok ki. Var. Var. Neden olmasın? Bir, e, bir organizasyon yapıp e, bir restorana gidebilirler. Ne bileyim açık alanda yapabilirler. Okulun içinde yapabilirler, bahçede yapabilirler. Bununla alakalı bakın herhangi bir bilgi yok. Evet sınıf başkanlığı seçimi yapıyorlar ama nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi olmadığından 10. sorumuz da C arkadaşlar. Arkadaşlar an itibariyle 10. ünitemiz ve arkadaşlar kitabımız bitti. Bundan sonra arkadaşlar ben size bol bol aktiviteler ve deneme sınavları vereceğim. Ve bunlar arkadaşlar... Ee, canlı derslerimizde tek tek hep beraber yapacağız arkadaşlar. Bunları yaparak geriye dönük bol bol tekrardan tekrarlarımızda yapmış olacağız ve aynı zamanda kelime azlemizi ve tecrübemizi de genişletmiş olacağız. Okey arkadaşlar. Herkese arkadaşlar ben Mustafa Koca detay eğitim kurumlarına herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Hayırlı günler, iyi çalışmalar.